ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴിക്കൂടാണ് ഹൈടെക് കോഴിക്കൂട് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ട്രാക്കുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കൂടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് കോഴി നിൽക്കുന്ന കൂടാണ് ഒരു ഒരു രണ്ട് പാർട്ടീഷനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കള്ളിയിൽ പതിനഞ്ച് മറ്റേ കള്ളിയിൽ പതിനഞ്ചായിട്ട് ചെറിയൊരു വീട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പക്ക വീട് പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ലോപ്പ് ഒരേ പോലെ കൊടുത്തതിന് നമുക്ക് ഈ തീറ്റ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തള്ളു നന്നായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല തലമുട്ടലും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ തലമുട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് 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 ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തലമുട്ടലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൂടി നമുക്ക് തള്ളു കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം രണ്ടടികളും തള്ളാൻ കൂടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ മഴ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് തീറ്റിയെടുക്കാനും തീറ്റിയിട്ടെടുക്കാനും മുട്ട മുട്ടെടുക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമാണ് ആ തീറ്റ പാത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കോഴിയായാലും മുട്ടയായാലും ഒക്കെ തന്നെ സേഫായി നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കള്ളിയിൽ ഒരു അഞ്ച് നിപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കൊണ്ട് പത്ത് നിപ്പിൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില നെറ്റ് അര അടിയിൽ ഒന്നിക്കര ജീമഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സൈഡ് സൈഡൊക്കെ അവർ ഇതിൽ അരക്കര മഷാണ് പിന്നെ വേറെ തീറ്റ പാത്രമുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വിൽപ്പുള്ള തീറ്റ പാത്രമാണ് അത്ര തെറിച്ച് പോകാത്ത ടൈപ്പ് തീറ്റ പാത്രമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേണ്ടില്ല അടിയിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒഴുകി വന്നിട്ടൊരു പാത്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ സൂക്ഷണം ആർക്കായാലും നമുക്കൊന്ന് ഡെയിലി ഒന്ന് വന്ന് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ വേസ്റ്റും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകാം മൂന്ന് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡോറും ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇതും ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോയിനെ പിടിച്ചിട്ട് പോലും പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ അത്രയും സ്ട്രോങ് കൂടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുമാതിരി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത തള്ളു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വെള്ളം അങ്ങനെ വരില്ല നല്ല കാറ്റും മഴയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലെവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിപ്പിൾ കൊടുത്തുള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിപ്പിളാണ് ഏത് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം കിട്ടുന്ന ലെവലിലാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിപ്പിൾ നിപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നേരെ മേലേക്ക് തന്നെ കൃത്യം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലേക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് നെറ്റുകൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെൽഫ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നെറ്റ് ഊരിയിട്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് പിന്നെ വല്ല എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സുഖമാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിന് എപ്പോക്സി പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോക്സി പ്രൈമറിയൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഡെലിവറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടു ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇതുമാതിരി വേസ്റ്റ് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെടിയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേസ്റ്റും കറക്റ്റ് നല്ല സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്താലും നമ്മൾ അടിയിൽ ആ പാത്തിയിൽ അവിടുന്ന് നല്ല സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒഴുകിയിട്ട് വന്നോളൂ ഒരു കച്ചറിയും കൂടെ തങ്ങി കണ്ട് നേരെ നമുക്കൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഈ കോഴിക്കാഷ്ടം നേരെ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആർക്കായാലും നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഈ കൂടൊക്കെ നമുക്ക്
രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മൃഗങ്ങളെ ശല്യം വരില്ല ഇത് വീട്ടുകൾ അടി കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഈ ഒന്നാമത് ഇത് നമ്മൾ കയറി കയറി തന്നെ സ്ലിപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് അത് കാരണം നഖം പിടിക്കരുത് നടക്കൂല അപ്പോൾ കോഴികളും സേഫ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടുകളൊക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് പീസാണ് അതായത് കാലൊരു പീസ് അതിൻ്റെ കൂടൊരു പീസ് മേലത്തെ ഡ്രസ് ഒരു പീസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പീസായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അതാണ് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഊരി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കും ഊരി അവിടെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വെറുതെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സ്ക്രൂ ഇന്നലെ നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് മൂ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് കാല് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഒരേ ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് കാലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് കാലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് കാലും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ കാലൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് ട്രേ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യുള്ളൂ ലോങ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു ചില വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും വണ്ടി എത്താത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ വേസ്റ്റ് ട്രേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റുന്ന കാരണമാണ് വേസ്റ്റ് ട്രേ ഇല്ലാത്ത കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഊരി സെറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ വേസ്റ്റ് ട്രേ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ വലുത് പിടിപ്പിക്കും അത് സ്ക്രൂ ചെയ്താൽ അത്ര സേ എന്താ പറയുക ഇത് കിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് അത് വലുത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണേലും കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും സുഖമാണ് പിന്നെ മേലെ നമ്മൾ ട്രഫോൾഡ് ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ത്രീ സീറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആട്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടടി ഡോർ കൊടുത്തുള്ളത് രണ്ടടി ഉയരം ഒരു പ പത്തിഞ്ചോളം വീതി അങ്ങനെ രണ്ടടി അപ്പോൾ ഫുൾ ഡോറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും ഒന്ന് കൊണ്ട് കയറാം മൂണ്ട് കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഡോറ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ കോഴിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ നാലടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ എത്തിയെന്ന ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ കൂടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ വാടാനപ്പള്ളി വാടാനപ്പള്ളി എന്ന് ചേറ്റുവ റോട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെ ടി ഐസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയാം അതായത് പഴയ ബീവറേജ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാങ്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പുണ്ട് കാലിത്തീറ്റയും അല്ല കിളികളെ തീറ്റയും അവർ അവരുടെ എല്ലാ തീറ്റ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കടയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാറുള്ളു ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വഴി തെറ്റി പോകാറുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് വഴി മനസ്സിലാവേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പലരും എന്നോട് ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയും ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയില്ല വർഷാപ്പ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടാണ് അതിന് പണിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ബീവറേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കെ ടി ഐസ് പ്ലാന്റ് എട്ടാങ്കല് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം